后你醒了，影珠，母后，切莫过于悲伤。如今大家都在想办法，营救伯剑回来。众豪做了魏王，他还会想营救伯剑回来？母后放心，伯剑他答应过臣妾，他一定会回来。所以母后要保重凤体，等着伯剑平安回来。嗯，你说的对，伯剑一定会回来的。娘娘，娘娘，明王王后紫嫣的侍女来了，说，说，说让太后搬出永安宫，到福寿宫去居住。什么？要哀家搬出永安宫，怎能如此？人呢？就在外面。母后安心养病，臣妾去看看。跟我走。伯剑，伯剑，你在哪里呀、啊？给太上王后请安。不必多礼。你来这儿干什么？明王王后懿旨下。太上王后，你敢不接王后懿旨？我乃太上王后，陛下见到本宫也要让三分，何用跪他？好。明王王后，紫嫣懿旨，王太后赵姬并非明王生母，居住永安宫实属不妥，特令其移驾福寿宫居住，亲此。岂有此理！陛下才刚刚登基，紫嫣就要下旨驱赶太后，可太后她不是陛下的生母啊，居住永安宫确实说不过去。你大胆！王室的事。什么时候轮到你个婢女说长道短的？去叫紫嫣来见本宫。你，哎，你没有听到吗？太上王后有旨，宣紫嫣王后永安宫觐见，还快去！你们等着，奴才！啊！居然敢撞我，狗占人势！讨厌，娘娘，刚刚入主中宫，就驱赶太后，真是太过分了！他不遵本宫懿旨，还要宣本宫去见他。那个韩英珠飞扬跋扈，目中无人，他还说自己是什么太上王后，就算陛下见到他，也要让他三分的。好，我就去见见他。我倒要看看他有多厉害。哎、大胆，紫燕王后驾到，你竟敢挡驾！这里是永安宫，平时就是陛下来也是要通报的。好啊，那就烦请月儿姑娘通报，就说紫燕求见太上王后。诺。娘娘。太上王后有旨，宣紫嫣王后觐见。你说什么？他有什么资格宣召王后？韩英珠，你有什么资格坐在太后的位子上？太后准许本宫坐的。胡子嫣，你见了太上王后，竟敢不行大礼！我乃当今魏明王的王后，凭什么向你下跪？胡子嫣
，你难道不懂宫里的规矩？你不过是魏明王的王后，可在你面前的是太上王后。要不要本宫让韵儿教你宫中礼仪？给太上王后请安。免礼，紫嫣，你为何下懿旨，要王太后移驾福寿宫？很简单，当今的赵太后并非是魏明王陛下的亲生母亲，她没有资格住在永安宫，所以我才让她移驾福寿宫。紫嫣。你可知道，陛下登基的时候，与本宫订约三世吗？哦，什么订约三世？第一就是，尊奉赵太后，太后的一切规格礼仪都不能更改，如若不然，她就没有资格坐在这个王位上。你如今才入主中宫，就强逼太后移驾，你这么做，是藐视陛下与太后的约定。该当何罪？你不信？要不要本宫请陛下来当面对质？不过，本宫担心到时候你不好下台。紫嫣一时糊涂，还请太上王后、王太后原谅。紫嫣。从今往后，不许再忤逆太后，否则本宫就请宗族元老大臣以不敬太后之罪，惩治你。诺。退下吧。韩英珠，你果然厉害，你等着，我们来日方长。娘娘，这下我们跟他算是结了仇了。为了保护母后，就算跟他结仇，我也不在乎。伯剑不在，我就得加倍孝顺母后。紫嫣怎么对我都无所谓，只要他不招惹太后就好。岂有此理！他韩英珠一个失势的太上王后，竟敢如此嚣张！娘娘，你此番逼太后一宫不成，可成宫里的笑柄了。笑柄？现在宫里都传开了，说说什么？说你纵然是王后，也怕那个韩英珠。我怕韩英珠，迟早有一天我要让她跪在我面前求我。还有那个该死的韵儿，竟敢在我面前飞扬跋扈，耀武扬威的。对，那个玉儿可是太上王后的心腹，哼，现在可神气了。哼，好啊，韩英珠，我看你还能嚣张多久？本宫就先从你的心腹玉儿开始下手。哟，韵姑娘。刘公公，哎呀，又劳烦您亲自为太上王后准备食材了。都怪奴才们无能，做不出太上王后喜欢的膳食。啊，刘公公，你可千万不要这么说。太上王后很喜欢四扇房做的膳食，只是近日太上王后心情欠佳，胃口不好，总是食不下咽。玉儿从小就跟在娘娘身边，熟知娘娘的口味。所以来给娘娘做些家乡的小吃，还望刘公公不要见怪才是、啊。韵儿姑娘，您说笑了，奴才怎敢怪罪您呢？您说的对，如今太上王流落到白狄之地，太上王后肯定心存疑虑啊。听说太上王后的家乡就在这美人关附近，是吗？那岂不是离白狄很近吗？是的，美人关就在白狄北边。娘娘近日思念太上王，所以也比较思念家乡
，希望太上王后不必太过担心。太上王自有上天保佑，定会早日还朝的。谢刘公公吉言。对了，这道小吃叫做相思浓汤。嗯，不然这样吧，一会儿我把这个做汤的方法写给你们，这样以后四膳房也就学会做了。那感情好，不过这包相思浓汤，放些香菇岂不更好？不仅味道鲜美，还开胃助食呢。刘公公，你果然是厨艺了得，玉儿相信放些香菇味道一定会更好。嗯，不过我没有准备香菇，刘公公，四膳房可不可以匀给我一点那当然行啊，来呀、啊，小李子。啊。在，去把这几天新到的上等香菇取一些来。诺。哎妈。嗯。还是奴才亲自去吧。给太上王后做的御膳可马虎不得呀。那玉儿先多谢刘公公了。小李子，你和小陈子一起给韵儿姑娘打个下手，听明白了没有？明白了。嗯。哟，黄英姑娘，刘公公，哎，你当差也不是头一天了，这四膳房，怎么什么人都放进来呀、啊？哎呀，黄英姑娘，您错怪奴才了，这韵儿姑娘可是专门为太上王后准备家乡的膳食啊，所以奴才才。不过我可要提醒你。王后娘娘的膳食可是你们做的，如果因为外人出了什么差池，我可唯你是问。奴才明白，明白就好。我这次来侍奉王后一职，近来王后娘娘火气太旺，要吃些败火的膳食。啊，这是太医给的药膳，切记。要小心烹制。诺，请回禀王后娘娘，奴才一定会尽心尽力的。嗯、姑娘走好。母后，这是臣妾吩咐韵儿去四膳房给您做的养生汤，是臣妾家乡的口味。这汤补气活血，还有开胃之功效。您近来身体虚弱，这养生汤正好适合您。伯剑不在身边，辛苦你了。这汤很鲜美。啊，您一定要养好身体。太上王很快就会回来的。你也要当心身体啊。母后，太后，母后，你怎么了？韵儿，快，快去叫太医！哦，母后，回禀太上王后，刚刚臣用针灸为太后疏通了经脉，现在太后已经平复，无大碍了。有劳吴太医。不知道太后为何会突然发病啊？呃，太后素有哮喘顽疾，除了研医问药之外，平时在饮食方面也需多加注意。呃，臣斗胆推测，可能是太后服用了诱发哮喘的食物所引起的，或者也有可能是太后对某些食材过敏，也会引发哮喘。吴太医，那能不能查出这次是哪些食物所引起的呢？呃，太上王后也在呀。啊，不知道太后这次还能否醒来？吴太医针灸后，太后已无大碍。你到永安宫来干什么？我来，自然是关心太后的，以免有人扰乱后宫，加害太后。你在这里无理取闹，才是对太后最大的伤害。我无理取闹，那我们来问问吴太医，太后是如何犯病的吧。陛下驾到！参见陛下。平身
，谢陛下。太上皇后，你没事吧？中毒的是太后，又不是太上王后。中毒？太医，怎么回事？启禀陛下，臣已经为太后诊治过了，应该是食物过敏引发的哮喘。食物过敏？是的，太医院早有记载。那到底是哪些食物呢？回禀王后，据太医院的记载，太后对香菇和栗子过敏。莫非太后今天吃了含有香菇或是栗子的膳食？来人呐，传私膳房的刘公公。刘公公，太后由于食物过敏引发哮喘，差点丧命，你可知罪？陛下明鉴，太后的确是对香菇和栗子过敏，可这件事情太医院早就知会过私膳房了，奴才们从来都是单独为太后准备膳食的。从未出现过差错呀！你还敢狡辩？太后怎么会食物过敏？啊！太后的膳食都是单独准备的，而且安排专人烹制。每次奴才也是在一旁盯着，绝对不会出现食材混用的事儿啊！既然如此，莫非另有缘由？陛下，臣妾知道一事，不知当讲不当讲。如果跟太后发病没有关系的事，稍后再议吧。怎么会跟太后无关？刘公公说，太后的膳食一直是由专人烹制的，但如果四膳房有其他人进出，说不定会有人浑水摸鱼。刘公公，这又是怎么回事？回陛下，四膳房一向管理甚严，外人是不能随便进出的。刘公公，你恐怕忘了吧？太上王后不是刚刚才做过家乡小吃吗？太上王后，这事儿怎么又跟太上王后扯上关系了？陛下，娘娘说的没错，前日奴婢将娘娘的药膳方送到私膳房，亲眼看到太上王后身边的侍女韵儿，就在私膳房里，不知道在做什么。陛下，韵儿确实去过私膳房，不过韵儿只是去为娘娘煲汤，并没有做其他的事情。而且，当时，当时刘公公也在，刘公公可以为我作证。陛下，韵儿所言句句属实。太上王后，后宫的膳食交给私膳房打理就好，为何要派韵儿亲自下厨呢？陛下。韵儿她是按本宫的吩咐做的，本宫这几日思念家乡菜肴，而韵儿最清楚本宫的喜好，所以就让韵儿到私膳房替本宫煲汤了。你家乡美人关姑也去过，的确，有很多好吃的菜肴。陛下，韵儿私闯私膳房有违宫规，而且现在太后的膳食出了问题，嫌疑最大的就是她。陛下，陛下，韵儿真的什么都没有做。陛下。韵儿姑娘做的相思浓汤用料也很普通，呃，奴才都是亲眼所见呀、啊。刘公公，都是哪些用料啊？相思浓汤，这个汤的用料姑也略知一二，不过是一些红豆南瓜罢了。这跟太后过敏有什么关系吗？看来陛下忘了。不过还有一样食材，刘公公应该记得吧？的确还有一样，奴才也是亲眼所见。玉儿姑娘在汤里放了香菇。回陛下，其实这道汤里面并不放香菇，只是刘公公说，香菇可以开胃，所以玉儿就加了一点进去。不对呀、啊，玉儿姑娘，你写的相思浓汤的做法和用量上明明写着的是要加香菇啊。刘公公，陛下，请明察。刘公公。这个食谱里面的确有香菇。陛下，韵儿，你作何解释？陛下，您也知道，这道汤是不需要加香菇的，而韵儿
，做这汤已经多年，不可能会弄错。就即使这次的汤中加了些香菇，那也和太后的膳食没有关系啊。怎么会没有关系？玉儿私自进了私膳房，难免会在太后的膳食中做一些手脚，比如放几颗香菇，让太后过敏。陛下，陛下，玉儿真的什么都没有做，玉儿怎么会加害太后呢？而且，那天的香菇。是刘公公给月儿的，月儿并没有香菇啊。陛下，四膳房早知太后对香菇过敏啊，所以绝不会用香菇的。陛下可以查看四膳房采购的记载啊，绝对没有买过什么香菇啊。陛下，刘公公，你为什么？现在人证物证俱在，月儿有意加害太后，罪当处死。来人呐，且慢，陛下。玉儿是本宫的贴身侍女，单纯善良，她没有道理要加害太后啊！太上王后说的有理，玉儿是你的贴身侍女，所以你们主仆情深，玉儿要报恩，自然会为你报仇。报仇？太上王后难道不记得了吗？当初你进宫的时候，太后是如何刁难你的？听闻太后还说过，她要让你在宫里没有一天好日子。而现在太后失事了，月儿作为你的贴身侍女，自然要为你一雪前耻，所以冒死报恩。这样的奴才真的是不可多得呀！一派胡言，太后和本宫早就尽释前嫌，现在只盼着太上王能早日归来，我们一起过太平日子。让整个后宫不太平的是你吧？够了！你们不要再吵了。陛下，请您一定要相信，韵儿她是无辜的。本宫只盼着太后凤体安康，绝无他想。此事疑点众多，我一定会查个明白。来人，先把韵儿带下去。陛下，来人，快！娘娘，带走！求陛下开恩呐！娘娘，陛下，陛下，陛下，陛下，韵儿她真的是无辜的。此事容后再议。如果韵儿真的是冤枉的，姑一定会还她一个清白。如今白帝来袭，姑正召集大臣商议此事，还要去议政。兰，在。你带刘公公去私膳房查清此事。诺，请吧，刘公公。哎。太上王后，太后可要劳你照顾了。不过，你的贴身侍女不在，你要当心你自己哦。请转告娘娘。奴才已经将剩下的香菇全都处理掉了，绝对万无一失。做得好，娘娘让我转告你，这次做得不错，以后还有重赏。奴才谢娘娘，奴才愿为娘娘肝脑涂地呀、啊。奴才这就告退了。慢着，还有一件事要你去办。诺。王后娘娘吩咐，既然太后对香菇过敏，那就给太后换点食材吧。这，你放心，好好做，王后娘娘是不会亏待你的。诺，奴才明白。紫妍强逼太后移宫，被营珠教训了一顿。奴才也听说了，自己王后的位子还没有坐热
就想驱逐太后，立为后宫。紫妍王后啊，确实有点心急。不过，由此可见，太上王后在后宫里还是颇有威信的。以瀛珠的为人，姑并不惊讶。<笑>如今太后、王后、太上王后势同水火，陛下可否调停一下？哼，女人嘛，就喜欢为点小事争来斗去的。不管他，如今姑头疼的是如何击退白帝，后宫的这些琐事，由他们去吧。诺。大司徒等人来了吗？啊，他们已经奉诏入宫，在御书房等着陛下呢。百家御书房。诺。我们现在已经集结了多少人马？陛下，都城周边的运粮兵、修河兵、守陵兵，外加各府的差役、兵丁、禁卫军、城防军，外加三万民团，兵力集结不下十万之众。陛下，但是这些人根本没有战斗经验啊，尤其是那些民团，正在严加操练。如果用这些人去对付白敌的话，充其量也只能在人数上起到震慑敌军的作用。那能上阵杀敌的有多少？陛下，唯有三万禁卫军和城防军，他们还勉强有上阵杀敌的能力。至于其他的，如果让他们去对付白敌的话，那最后只能沦为鱼肉啊。守义将军何时率军归来？陛下。大将军现已班师回朝，但是大将军奏报，南方近日多雨，道路泥泞，恐怕短时间内难以到达都城。不行，传旨，守义将军务必赶来会战，否则的话，杀赦。遵旨。白迪那边有什么动静吗？陛下，白迪已经在我城外二十里处安营扎寨。但是最近几天，一直没有动静。据老臣估计啊，这白迪是在试探我大魏下一步的行动。如果我们只守不战的话，那么白迪很快就会知道我们的城防空虚，估计他们很快就会发起大规模的进攻。那如果我们主动出战呢？陛下，守城部队尚且不够，主动出击。正像大司徒所说，如果我们只守不战，白迪就会知道我们怯战。如果白迪到时候大举进攻，我们那些临时组建的军队能不能守住都城，就不好说了。反之，如果我们主动出战，白迪不知道我们军需时，恐怕一时不敢大举进攻。陛下英明，传旨，令右将军石勇。禁卫军统领凌峰率兵一万，向白狄前哨进攻，小胜击退，扰乱白狄，拖延时间。陛下，若白狄以太上王为人质，二位将军当如何？告诉他们，不论其他，专心进攻。遵旨，遵旨。可汗，大事不好了！起来说话。可汗，魏国的两支军队不下万人，突然袭击我前方大营，我军毫无防备，大败而归，副将狄烈阵亡。大将军快支持不住了，请可汗火速发兵支援。什么？我不相信！魏军的主力以进丧为人官，怎么还会有兵力发起进攻呢？可汗，我看魏军是佯攻，以争取时间。那你的意思是？您想啊，魏军的主力进丧，守城的都是老弱残兵。如果可汗此时攻打魏都，魏都必破呀。现在魏军对我军主动出击，就是让可汗您摸不清他们的虚实，不敢呃轻易的进攻。可汗，您现在应该火速发兵支援大将军，两面夹击
，迫使魏军的主力呃出来决战。如果您再次攻破魏国主力军，那么魏国国都就是可汗您嘴边的一块肥肉了。好，有道理。阿杰，火速传令，我要御驾亲征，攻打魏都。是。呃呃，可汗，攻打的时候你要把博剑压到阵前，这样魏军看到博剑在，他们就不敢轻举妄动。兴许可汗您兵不血刃就可以直取魏都了。好，阿杰，让苏亚把博剑绑了，阵前为质。是。要把博剑送到阵前做人质，谁出的那么卑鄙的主意啊？就是那个阉人，宁安。他为什么那么恨你？他弃孤，把他贬到下三所做苦役。陛下，万万不能去。此去无论是输是赢。你都会死的。如果白迪赢了，你会变成出卖魏国的罪人；如果白迪输了，那可汗伯颜绝对不会饶过你。但可汗已经下旨，我们不能违抗。我陪你去，有我在，谁也别想碰你。姑去，姑要去告诉所有的魏国将士，不要顾虑。一定要奋勇杀敌，陛下，那我陪你去。你千万不能去，姑不想连累你。如果陛下以身殉国的话，那臣岂能苟活？魏军大队人马出城集结，人数不下五万。哼，强弩之末，不用害怕。但是这支魏军十分勇猛，我们三次进攻都被打退。他们关闭城门，大有与我们决一死战之势。白敌的勇士们，不要害怕，击退眼前的魏军，我们就可以攻进魏都，入主中原了。杀！杀！杀！杀！杀！生怕死之人，想逃回城中者，给我乱箭射死！落。况且听令，在本司徒立马于此。若要后退半步，立斩我人头示众。大司徒，你敢抗命？遵命。林峰，在。看见队伍中间穿白袍的了吗？他就是白底可汗，博言天门。你速前去，将他的人头给爹拿来。遵命。想跟我正面交战？来人，把魏宣王给我带上来。
我数三十二。你们如若不放下武器，我就先杀了你们的魏王。啊！不用寡顾。林展，孤命令你马上进攻。陛下，不用寡顾。马上进攻！进攻！陛下，你敢抗旨吗？进攻！遵旨，宫殿城。大司徒，你敢抗旨吗？进攻！放箭！击溃白狄，全仗君臣上下一心。众位爱卿，辛苦了，姑在此感谢诸位。陛下，陛下龙虎生威，祖先庇佑，为明王陛下万岁。万岁！万万岁！为民王陛下，万岁！万岁！万万岁！白狄虽然战败，但伯颜并没有退回草原，而是在城外安营扎寨，与我军对峙。司徒大人，你如何看待？陛下，现在我各路大军。已经集结到了都城，伯颜再想攻取都城并吞大魏，已经是不可能的事。老臣想，他很快就会派出使节前来和谈，并趁机提出苛刻的议和条件。陛下，司徒大人所言极是。姑也认为他只有和谈这一招了。不过我军也不得不提防白狄大军会偷袭。大将军，臣在。你带领人马沿城巡防，严防白狄偷袭我们。遵旨。那现如今，我们就等着白狄使团。臣告退，告退。爹，林峰，你过来。陛下。林峰，如今伯剑誓死是活。当时万箭齐发，臣只看到白狄郡主苏亚
和太傅前嫌紧紧护着太上王。至于太上王是死是活，臣没有看清楚。嗯，退下吧。诺。陛下，他要真是被乱箭射死了，那最好。就怕他没有死，被当做谈判的筹码。哎，这个筹码，陛下若认，价值千金；陛下若不认，嗯，分文不值。身为魏王，孤怎么能叫孤的臣民在自己的伤池放下武器呢？